Berikut adalah kaca ban paralel. Kaca ini memiliki dua permukaan datar yang saling sejajar dengan tebal yang sama sebesar D. Sebuah sinar datang membentuk sudut sebesar I1 terhadap garis normal pada bidang batas 1 atau permukaan atas. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal sebesar teta 1. Selanjutnya, sinar akan mencapai bidang batas kedua atau permukaan bawah. Di sini, sinar memiliki sudut datang sebesar I2. Sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal sebesar teta 2. Jika garis sinar datang diperpanjang, maka garis sinar bias yang meninggalkan kaca bergeser sejauh T. Artinya, bayangan dari benda jika diamati melalui kaca plan paralel akan bergeser sejauh T. Menggunakan analisa geometri, kita akan mendapatkan T sama dengan D dikali sin I1 minus teta 1 dibagi dengan cos teta 1, di mana T adalah pergeseran sinar, T adalah tebal kaca plan paralel, I1 adalah sudut datang di bidang batas 1, teta 1 adalah sudut bias di bidang batas 1. Untuk memahami persamaan ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Seberkas sinar diarahkan 30 derajat dari permukaan kaca plan paralel. Kaca ini memiliki indeks bias 1,48 dan tebalnya 5 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah pergeseran sinar yang keluar dari kaca terhadap arah datangnya? Baiklah, tahap pertama adalah membuat sketsa penjalaran sinar. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi. Sudut datang diukur dari garis normal bukan dari permukaan kaca. Nilai I1 sama dengan 90 minus 30 sama dengan 60 derajat. Indeks bias kaca N2 sama dengan 1,48. Tebal kaca plan paralel di sama dengan 5 cm. Untuk mendapatkan teta 1, kita bisa menggunakan persamaan Snellius. N1 sin I1 sama dengan N2 sin teta 1. 1 dikali sin 60 sama dengan 1,48 dikali sin teta 1. Sin teta 1 sama dengan 0,58,51,523. Teta 1 setara dengan 35,8 derajat. Nah sekarang kita bisa menggunakan persamaan pergeseran sinar pada kaca plan paralel. T sama dengan D dikali sin I1 minus teta 1 dibagi dengan cos teta 1. Sama dengan 5 dikali sin 60 minus 35,8 dibagi dengan cos 35,8. Setara dengan 2,53 cm. Berikut adalah animasi dari soal ini. Yap, semoga mendapatkan manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.